自己寸的鸡头啊，吃起来舒服。大家好，我是大嫂。大过年的，大家肯定都在忙着吃吧？而我呢，则不一样，每天都在忙着吃。这样面腊月的鸡翅可想而知，特别的热闹，卖啥食材的基本上都齐活了。不过最后呢，我还是被这个鸡头给吸引了，一块五一袋，一袋一斤，我呢就买了三袋。这个东西可以说是非常的奇怪，喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人特别的反感。而它作为性价比特别高的食材，今天特别适合我来吃。咱们今天呢，吃一顿好的。鸡头已经特别干净了，全部把它给捞出来，把卤水锅做上。没事，咱们今天呢还是卤，这个卤水已经好久没用了，再加上前几天温度略高，所以要开一锅先用一下，要不然的话它容易坏。当然呢，单纯的卤啊那就没意思了啊，卤呢只是咱的第一道工序。这个鸡头啊，咱今天准备烤着吃。我是发现了一些就是。烤的东西啊，就像那种下水什么的，卤好之后再烤，味道果然是不一样。烧烤加卤味，味道翻一倍了。有些东西啊，就是要多尝试、多创新。烧开，泡半小时就可以了。今天呢，之所以要吃这个，是因为一会儿要回老家。老家呢，我买了一些东西，今天下午他要送过来。家里面老妈、媳妇儿还有小飞鸟又不爱吃这个东西，老爸也不在家，所以呢，我就可以安安心心的回家享受一顿。天空不这么，在外面吃饭的话，收声可能会有点问题。嗯，完美解决，还是车库里面没有风。这个鸡头呢，呃，给老爸留了一斤，晚上呢给他下酒喝，他晚上回来。我这边呢，就穿了二四六七七串，七串鸡头，再加五串烤蚕蛹。这个东西也是媳妇老妈不吃，我特别喜欢吃的东西，咱一次要过瘾，全部烤上。今天这一顿可能有些网友看着也不是特别舒服啊。我还犹豫到底要不要吃这些东西，因为毕竟不是很多人都喜欢这个东西。不过我感觉还是有必要把它给推广一下。有些东西啊，真的是不能光看外表，这个香味真的受不了啊！刷点油，啊，太香了！这些东西啊，真的是你不吃不知道，吃了一定会爱上，特别好吃。它这个香味儿，啊，能够吸引你的灵魂。这应该就可以吃了，嘎嘣脆，鸡肉味，蛋白质超高，鸡肉味是瞎吃，这个东西就是这个之香，其他的味基本上，哎呦，吃出来就是很香很香的。我发现我一个不喝酒的人，老是做一些喜欢做一些下酒菜。这个东西晚上撸菜的时候，就是大夏天配酒特别香。大扎皮、大烧烤、烤鸡头、烤蚕蛹、烤腰子，这玩意儿到底是属于第一个尝试吃的。太有勇气了，真的很有勇气。啊，烤个鸡腿，撒上辣椒面，成品还不错啊。其实这个东西，不烤也能吃。我卤的已经特别香了，我刚才已经尝过一个。不过烧烤啊，不烤怎么能叫烧烤呢？烤鸡头好吃，肯定是有它的道理的
，卤的真的是特别烂。你们看我吃这个鸡头，是不是吃的很快？是不是都会小时候常吃这个东西？小学的时候家里面没什么钱，这鸡头嘛，基本上就是我们家开荤的主要食材。每次那个卤货摊、小菜摊那种，从我们家门口路过的时候，都会买这个卤鸡头吃。所以这个吃鸡头的本事，我是从小练就的。除了里面那个唯一的眼睛，我还比较有顾忌，其余的吃起来老快了。先从脖子入口，然后呢脑壳，然后呢掰开，这边一口送个鸡眼，这边一口也送个鸡眼，三鸡眼，二十一个鸡头，让我吃起来也是特别快。第一次尝试性的做这个东西，往往就是这个样子。烤到最后发现这个鸡头烤的是越焦越好吃，所以啊，最后这两个才是精华。我呢又准备了两包火鸡面配了，这个东西可以说是销声匿迹了，好久没有刷到过它的消息，都快忘了它什么味道了。哇，哇，好辣，太辣了，还是那一种。还是那种干辣干辣的感觉